ఎలక్షన్స్ రాబోతున్నాయి కదా ఒక రెండు మూడు నెలల్లో మరి ఈసారి రాబో ఎలక్షన్ లో ఎవరు ఓటు వేద్దనుకుంటున్నాను మేము చంద్రబాబు నాయుడుకే ఓటు వేస్తాం చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన పనులు బాగున్నాయి రుణాలు మాపి లక్ష యాభై వేలు ఇచ్చినాడు డ్వాకర అమ్మాయిలకి ఇరవై రెండు ఇరవై వేలు ఇచ్చినాడు మళ్ళీ మంచి మంచి పథకాలు చేసినాడు మిస్సన్లు ఇచ్చినాడు సైకిల్ ఇచ్చినాడు ఈ జగను దొంగ జగన్ మంచి వాడుకోడు జైలు అంటే వెళ్ళిపోతాడు ఇప్పుడు ఎక్కడో డొమ్ము దోసుకోవడానికి ఆ జగన్ వస్తున్నాడు జగన్ అంతా రౌడీజం ధర్మం ఫెసాదు ఎక్కడో రాష్ట్రాల్లో ఎండేసినాడు అంతా ఇప్పుడు అతను వెళ్ళిపోస్తున్నాడు ఇది అంతా దొంగ మంచి వాళ్ళు కాదు బాబు వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు కాదు బాబు ఒక కొండ అండేసినాడు ఈ ధర్మం ఫెసాదు అక్కడ గానిట్ అక్కడ నర్సులపేట కడ మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ ఒక ఒక ఎండీలో దీనికి మడపం ఫ్యాక్టరీకి ఒక సంతకం పెట్టి ఒక కొండ ఒక ప్యా ఒక ఆస్తి అండేసినాడు ఫ్యాక్టరీ పోయి అసలు శ్రీకాకు ఇక్కడ ఖర్చాడు అక్కడ పెద్దపోర్ దగ్గర శ్రీకాకుళం కొంత ఆస్తి అండేసినాడు అతను మంచి వాడు కాదండి ఇప్పుడు ఆస్తికి అతను దిగినాడు కానీ పెద్దలకి ఏడు అబ్బులు అతను చేయలేదు మా బయరు చేసి గడ్డం ఉన్నదండి సార్ ఎన్నో వేలు వ్యాకరాలకి ఈ ఫ్యాక్టరీకి అలా వెళ్తుంది ఆ గడ్డం మగా ఎక్కడ ఉందో అతనికి తెలదు ఏం చేస్తుంటావు అసలు మీరు రైతాగం అండి బాబు వ్యవసాయమే వరిదాలు జొన్న పొట్లు సన్ పవరు మిరవకాయలు సోలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పథకాలు ప్రవేశపెట్టాడు కదా చాలా పథకాలు మరి అవన్నీ వస్తున్నాయి మీకు మాకు వస్తాయి బాబు నాకు పెన్షన్ వస్తుంది మళ్ళీ ఏమో డాక్రాకి ఇరవై వేలు వచ్చినాయి మా ఊరికి మిషన్లు వచ్చినాయి అన్నీ బాబు కుట్టు మిషన్లు సైకిళ్ళు అన్నీ మా ఊళ్ళు అంటే వస్తాయి అన్నీ బాగా వస్తాయి అతను తప్పించి జగన్ వస్తే మళ్ళీ అంతా దోపే కానీ మరి ఇంకేం అవ్వదు బాబు అతనికి ఏడు తెలుసు నువ్వు రాజకీయంగా ఏడు తెలుసు నువ్వు ఆ నాన్న పోలు కొంతలో కొంతైనా రెండు వందల పెన్షన్లు పెట్టాడు కొంతలో కొంతలు పెట్టాడు అతనికి ఎప్పుడు రాజకీయం ఎప్పుడు ఆయన అన్న అంటూ ఉండడు ఆ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలు కట్టి అమ్ముకొని చేసుకుని ఆ ఫ్యాక్టరీలు అంటూ ఉండడు అతనికి ఏడు తెలుసు రాజకీయం పవన్ కళ్యాణ్ ఆ సినిమాలు ఆకర్షణ చేసుకుని అతను ఏడు పనికి వస్తాడండి చిరంజీవి లాగా అయిపోతాడు అతను ఏడు అవుతాడు అతను ఏ పనికి వస్తాడు ఆయే పనికి వస్తాడు సినిమాకి ఎంత అప్పుడు రామారావుకే చెల్లింది కానీ ఇతను వెళ్ళటం వల్ల ఏడు పనికి వస్తారు అతను రాజకీయం సినిమాలు కూడా తీసుకుని తెలుసును కానీ ఈ గేడు తెలుసు సరే ఈ పవన్ కళ్యాణ్ గేడు తెలుసు గంతరము ఆ అమ్మాయిలతో గంతరము నాలుగు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోరు అతనికి ఏడు తెలుసు అండి అతనికి ఏడు తెలుసు రౌడీని చేసుకోవడం వాళ్ళకైనా చంపుకోవడం చేసుకోవడమే అతనికి ఏడు తెలుసు రాజకీయం వాళ్ళకి ఏడు తెలుసు జనాలు పిచ్చి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి పది లక్షలు బయట ఇస్తే వాళ్ళు ఏమో వాళ్ళు వెనక్కి తిరగతారు డబ్బు ఇస్తే తిరగతారు ఫ్యాన్ అని ఫ్యాన్ ఇచ్చిన నేను నలభై సంవత్సరాలు యాభై సంవత్సరాలు నేను కాంగ్రెస్లో ఉండడు తొలి మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు వస్తే మాకు బాగుంది మనది ఈ పదమూడు యాభై జిల్లాలు బాగుంది కాకపోతే మళ్ళీ మా అమ్మలు అయిపోతుంది మళ్ళీ ఎవరికి ఏడు కాదు వీళ్ళకి ఏడు తెలియదు రాజధాని గట్ట ఎక్కడ ఉండో తెచ్చి ఈ దేశాల నుండి తెచ్చి అవన్నీ చేస్తాడు వీళ్ళకి ఎవరు ఎవరు వీడికి ఎవడే నండేస్తారా ఇరవై నాలుగు పార్టీలు ఇప్పుడు ఇతనికి మద్దతు ఉంది వాళ్ళందరూ కాదు మేరి తిరిగి ప్రధానమంత్రిగా లేదా సత్తా ఉంది ఇతనికి వాళ్ళకి ఎవరికి ఏడు ఉంది జగన్ వెనక ఎవడైనా వస్తానరా ఇప్పుడు అన్ని తిరిగినాడు తెలంగాణలో వెళ్ళిపోండు తెలంగాణలో ఏడు వందల ఎకరాలు అతనికి ఉంది అతనేమో అక్కడ అమ్ముకోవడానికి అక్కడికి వెళ్ళిపోండు వాళ్ళ నాన్న గడించింది ఏడు ఉంది అంతేను బాబు ఆ గేటు తెలుసు ఏడు ఇప్పుడు ఆ పార్టీ నాడు వెనక వెళ్తానరా మీటింగ్లో పేదలకి ఎక్కడ ఉండి పేదలకి ఆడికి కోర్టులు కొలుతా ఉంది పది లక్షలు పది లక్షలు ఒక ఎమ్మెల్యే కేసీఆర్ ఆయన చేస్తాడు ఆ ఏడు శాస్త్ర అక్కడ అమాయక పేదలు ఎలాగో కేసీఆర్ గెలిపించారు కేసీఆర్ మా మేము హైదరాబాద్ వెళ్ళి మా తోటి వాళ్ళు హైదరాబాద్ ఉన్నాడు ఆడ గెలడే గెలడ అనుకుంటున్నాడు పెదలు కొద్దిగా అక్కడ పెద్ద తెలివైన పేదలు కాదు తెలంగాణలోనూ కొంతమంది అంతే తొలి ఎరగరాలు తొలి కాంగ్రెస్ కలిస్తే మాత్రం అతను చిక్కడేడు చేస్తాడు ఎవరి దాకా ఏమవదు ఏమవదు బాబు ఏమవదు అతను ఇక్కడ వచ్చి ఏడు చేస్తాడు అతను వచ్చి ఇక్కడ ఏడు చెప్తే బెడ్డంతో బాగా చేస్తాడు పెద్దలు ఇక్కడ అక్కడ ఏడు చెప్తే నీ ఊరు నువ్వు నీ ఊరికి నువ్వు నా ఊరికి నేను ఇప్పుడు మా గార ఇక్కడ శ్రీకోరమ మాట్లాడి చూపుతారు ఏడు మీకు మాకు మాకు ఇప్పుడు అక్కడ ఉంటే మాకు వంద మంది కుర్చీ లేదు ఇక్కడ కుర్చీనే ఏడు లేదు మాకు మరి ఏంటి సబ్స్క్రైబ్ అస్ ఇన్ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్